हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू चैप्टर नंबर वन एंड दो टॉपिक्स हमारे बचे थे वन वॉज कोरोजन एंड अदर वॉज रेंसिडिटी तो हम लोग दोनों टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे कोरोजन के साथ साथ हमें कोरोजन के अंदर रस्टिंग भी आता है तो हम लोग कोरोजन रस्टिंग उनके प्रिवेंशन डिस्कस करेंगे एंड रेंसिडिटी डिस्कस करेंगे सो लेट्स गेट स्टार्टेड जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ कोरोजन आपको एक पिक दिख रहा होगा इस पिक में दो चेन है आपको आइडिया आ जाएगा इसे कोरोजन क्या है जिसको हम लोग सरल भाषा में जंग कहते हैं जंग लगा हुआ मटेरियल कहते हैं दैट इज़ कोरोजन तो एन ईटिंग अप ऑफ अ मेटल बाय द एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर और अ केमिकल ऑन दैर सरफेस इज नोन एज कोरोजन जब भी किसी मेटल सरफेस पे एयर मॉइस्चर या फिर किसी केमिकल की वजह से मेटल का सरफेस डिसइंटीग्रेट होता है ईट अप होता है उस प्रोसेस को हम लोग कोरोजन कहते हैं इट्स ऑल्सो नोन एज द स्लो ईटिंग ऑफ अ मेटल सरफेस बिकॉज वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होता है मेटल का सरफेस देर फोर इसको स्लो ईटिंग कहा जाता है इट्स ऑल्सो एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन जो हमने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा था कि उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है उसमें से ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस से होता है देन When a metal is attacked by a substance around it, such as moisture, acid, etc., it is said to corrode, and the process is known as corrosion. प्रोसेस इज नोन एज करोजन जब भी हमारा मेटल सर्फेस किसी और सब्सटेंस के थ्रू अटैक होता है चाहे वो मॉइस्चर हो चाहे वो एसिड हो तो हम कहते हैं कि जो मेटल है वो कोरोड हुआ है एंड द प्रोसेस इज नोन एज करोजन नाउ सिंस इट्स अ केमिकल रिएक्शन कुछ कलर चेंज आएगा तो अगर हमारा सिल्वर का आर्टिकल है तो ब्लैकिश हो जाएगा अगर वो कॉपर का ऑब्जेक्ट है तो मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके वो अपना शाइनी सरफेस खो देगा और एक ग्रीन कलर का उसमें कोटिंग बन जाएगा कोरोजन के अलावा जो हमें पढ़ना है दैट इज़ रस्टिंग रस्टिंग में क्या होगा द कोरोजन ऑफ आयरन इज़ कॉल्ड रस्टिंग यानी हमारा मेटल अगर एक आयरन है देन वी से इट इज़ रस्टिंग वेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट इन डैम्प एयर फॉर कंसिडरेबल टाइम इट इज इट गेट्स कवर्ड विथ रेड ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट जब भी हमारा कोई आयरन का ऑब्जेक्ट हम लोग खुली हवा में छोड़ देते हैं बहुत देर तक तो उसमें एक रेड कलर का एक लेयर बन जाता है उस लेयर को हम लोग रस्ट कहते हैं हमने ये बहुत बार देखा होगा आसपास के जो हमारे सीडी की रेलिंग्स होती हैं या फिर विंडोज़ की जो जाली होती है उन सब में रस्टिंग होता है सो रस्टिंग एंड कोरोजन ये दोनों क्या है दोनों केमिकल प्रोसेस है इन दोनों का रिजल्ट क्या है इट इज़ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ मेटल हमारा जो मेटल है वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होता है दोनों प्रोसेस में रस्टिंग यूजुअली अकर्स ऑन सरफेस ऑफ आयरन एंड एलॉय ये दोनों के डिफ्रेंसीशन में से एक आ जाएगा रस्टिंग कब कहेंगे जब हमारा जो सब्सटेंस है वो आयरन है या फिर उसका एक एलॉय है देन वी से इट इज़ रस्टिंग रस्टिंग मेनली अकर्स वेन अ मेटल इज एक्सपोज टू एयर एंड मॉइस्चर वेर एज कोरोजन के नकर वेन अ सब्सटेंस इज एक्सपोज टू एयर और केमिकल सम केमिकल्स ये भी एक डिफ्रेंसीशन है कि रस्टिंग तभी अकर होगा जब वो एयर और मॉइस्चर के साथ एक्सपोज होगा एंड कोरोजन तब होगा जब वो एयर या किसी केमिकल्स केमिकल से एक्सपोज किया जाएगा दोनों के दोनों एग्जाम्पल्स हम लोग ने डे टू डे लाइफ में देख रखे हैं नाउ प्रिवेंशन प्रिवेंशन क्यों बिकॉज इट इज़ अनवॉन्टेड इससे क्या होता है रस्टिंग एंड कोरोजन से क्या होता है कि जो अपने मेटल है उसकी लाइफ खत्म हो जाती है बिकॉज धीरे धीरे मेटल का सरफेस ईटअप हो जाता है डिसइंटीग्रेट होता है जिससे उसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है तो हमारे पास अलग अलग तरीके हैं ताकि हम लोग कोरोजन या रस्टिंग को रोक सके प्रिवेंट कर सके एक है पेंटिंग आपने देखा होगा जो भी मेटल के नए नए ऑब्जेक्ट्स आते हैं उनको पेंट करके लाया जाता है पेंटिंग इसलिए बिकॉज पेंटिंग क्या करेगा एक लेयर बना देगा जिससे हमारा जो सब्सटेंस है उसका लेयर एयर के साथ या किसी और केमिकल के साथ या मॉइस्चर के साथ एक्सपोज ना हो तो पेंटिंग एक तरीका है जिससे हम लोग कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं जो दूसरा तरीके में आता है दैट इज़ बाई अप्लाइंग ऑयल एंड ग्रीस ये भी पेंटिंग की तरह ही काम करेगा जैसे पेंटिंग में होता है कि पेंटिंग में आ, आ, एक लेयर बन जाता है वैसे के वैसे ऑयल या ग्रीस ये भी क्या करेंगे एक लेयर बना देंगे बिटवीन द सब्सटेंस एंड द एयर एयर हो या मॉइस्चर हो या किसी भी कोई और केमिकल हो तो एक लेयर बन जाएगा द थर्ड वन इज़ गेल्वेनाइजेशन ये हमने एट स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि एक जिंक का मेट जिंक मेटल का एक लेयर बना दिया जाता है ये मोस्टली ब्रिजेस में देखा जाता है कि ब्रिज बनाने के बाद ताकि उसमें जंग ना लगे उसकी लाइफ बढ़ा दी जाए तो एक जिंक का एक लेयर लगा दिया जाता है उसको हम लोग गेल्वेनाइजेशन कहते हैं ये बहुत सारी पाइप वाटर पाइप्स में भी यूज़ होते हैं नेक्स्ट है टीन प्लेटिंग एंड क्रोमियम प्लेटिंग टीन के टीन का भी इलेक्ट्रो प्लेटिंग के थ्रू एक लेयर बना सकते हैं या क्रोमियम का ही बना सकते हैं क्रोमियम ये क्या करेगा इट इज़ नॉट रिएक्टिव विथ एयर तो ये क्या करेगा कि एयर के साथ रिएक्ट ही नहीं करने वाला देर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बचा रहेगा फ्रॉम द एक्सपोजर ऑफ मॉइस्चर 
एयर और एनी अदर केमिकल और लास्ट वन इज़ बाय एलॉइंग स्टील एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जैसे आयरन के साथ जब भी हम लोग को एलॉय बनाना है तो हम लोग कार्बन का मेटल साथ में यूज़ करते हैं इससे क्या होता है कि एक स्टील का एलॉय बनता है स्टील का अगर आप देखेंगे तो स्टील में कोरोजन बहुत दिनों तक नहीं होता बहुत सालों तक नहीं होता तो एलॉय बनाने से भी हम लोग प्रिवेंट प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन को या फिर रस्टिंग को ये बहुत इंडस्ट्रीज़ में और डे टू डे लाइफ में ये एक अनवांटेड चीज़ है इसलिए उसका प्रिवेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है नेक्स्ट टॉपिक इज़ आवर रस्टिंग सॉरी रेंसिडिटी रेंसिडिटी क्या होता है आपने चिप्स का पैकेट देखा होगा या कोई भी कोई ऑयली चीज़ देखी होगी अगर उसको हम लोग खुला छोड़ देते हैं थोड़ी दिन बाद थोड़ी देर बाद उसमें फूक लग जाती है फंगस जमा हो जाता है तो रेंसिडिटी उसी से रिलेटेड है इट इज़ जनरली ऑब्जर्व दैट वेन एन ऑयली फूड आइटम्स आर कैप्ट For longer time, they start to smell very bad. This happens because the fat and oil get oxidized, and hence they become rancid, and that changes the taste and smell. क्या होता है कि जो भी हमारा oily substance होता है, वो oily substance में because जो अंदर fats होते हैं, वो fats oxidize हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक foul smell, एक खराब smell बन जाती है और उसका taste भी बिगड़ जाता है. तो हम लोग कहते हैं कि वो रेंसिड हो गया जो हमारा फूड आइटम है वो रेंसिड हो गया एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज रेंसिडिटी इस तरह का स्पॉलेज रोकने के लिए क्या होता है कि जितने भी फूड आइटम्स हैं उसके साथ हम लोग एंटी ऑक्सीडेंट्स मिला देते हैं जिसकी वजह से उसकी लाइफ बढ़ जाती है और वो रेंसिड नहीं हो पाते फूड आइटम्स कैन ऑल्सो भी प्रिवेंटेड बाई गेटिंग ऑक्सीडाइज बाई कीपिंग दैम इन एयर टाइट पैकेट्स आपने देखा होगा कि जितनी भी फूड आइटम्स जो रेडीमेड फूड आइटम्स होती है वो जनरली एयर टाइट पैकेट्स में आते हैं जिससे वो ऑक्सीडाइज ना हो तो उससे भी हम लोग रेंसिडिटी से बचा सकते हैं Due to the reason, packets of chips are flushed with gas such as nitrogen that acts as antioxidants, prevents spoilage of fried chips. हमने देखा होगा चिप्स के जो पैकेट होते हैं उसमें बहुत सारा अंदर हवा रखा जाता है जो जिसकी वजह से क्या होता है कि बिकॉज वो फ्राइड होती हैं तो क्या होगा कि एंटी ऑक्सीडेंट की तरह वो बिहेव करेंगे नाइट्रोजन फ्लशिंग होता है और एंटी ऑक्सीडेंट्स के की तरह वो बिहेव करेंगे लास्ट में हम लोग ये बोल सकते हैं कि रेंसिडिटी प्रिवेंट करने के लिए एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं मोस्टली पिकल्स को एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं तो इससे रेंसिडिटी कम की जा सकती है और उसकी लाइफ बढ़ा दी जा सकती है